。一九八六年十月二十二日，开国元勋叶剑英元帅因病逝世。叶帅的离世，让邓小平等老一辈无产阶级革命家在悲痛之余，不得不考虑一个问题：叶帅走了，他们这些同龄人还剩多少时间呢？要知道，一九八六年走的不仅是叶帅呀、啊，邓小平多年的老战友，与他并称刘邓的刘伯承元帅。和大名鼎鼎的旋风将军韩先楚也在这一年离开了。万一有朝一日，他们这些老一辈人物也这样扎堆离开，那这个刚刚走上正轨的国家该怎么办呢？一个星期后，邓小平和李先念联袂来找陈云，商讨一件决定中国命运的大事。据陈云的警卫员赵天元后来回忆说，这件事之大，让邓小平在长达八十分钟的会议中连抽六支烟，才最终下定决心。他斩钉截铁地告诉李晨二人：“不能再拖了，那究竟是什么事，如此刻不容缓呢？”邓小平跟陈云、李先念商量的这件大事，就是他们三人的退休问题。当时三人都是中国第二届领导班子的首脑人物，也是改革开放的重要舵手。他们三人的退休，必然会对中国的政治生活造成冲击，甚至有可能会波及到经济领域。但若仅仅是因为这个原因，笔者认为，邓小平还不至于如此慎重。他们更深层次的目的是要用自己的退休来发挥示范作用，从而带动党内老干部的退休潮流。触及利益远比触及灵魂要来得困难得多。一个不慎，很有可能对国家政治生活造成冲击。要想完成这一伟业，必须要有超凡的魄力和万全的准备。毕竟历史上杯酒释兵权的只有一个赵匡胤，大多数还是以悲剧收场的。而我国的情况。可比杯酒释兵权要复杂得多，毕竟赵匡胤只是劝退几个上层武将，而我国退休制度的确立，却是整个国家官员体系从上到下的大换血，是要对传承了三十多年的干部终身制下刀啊！要弄清楚这件事情的来龙去脉，还得从我国的计划经济体制说起。一直以来，提起计划经济体制，很多人的第一印象就是此乃一套低效率的、僵化的、落后的经济制度。其实这种认知是不对的。计划经济体制的低效率，只是它发展到后期时才会因为各种弊端的积累而出现的毛病。事实上，计划经济体制在它的早期效率老高了。斯大林能凭借这套体系，让苏联在短短十年之内跃升为欧洲第一、世界第二大工业国，你让资本主义来一个试试看。所以，早期的社会主义体制效率非但不低，反而高得有点吓人。之所以会如此。那是因为这套体系把经济跟政治高度结合起来，利用政府强大的资源调动能力为经济发展服务。很多资本家不能做、不想做或者做不到的事情，加持了官僚体系的计划经济都能做到。所以，计划经济毫无疑问就是落后国家追赶先发国家的一样制胜利器。但凡是有一利必有一弊，计划经济下官僚与资本家合为一体，这意味着计划体系下的官僚。拥有着比普通国家官僚更多的话语权，说白了就是财富调动能力。这种体系下，如果官员信仰纯洁，那倒还没什么；可如果信仰丧失，那就是苏联那个下场。当然，彼时的中国远没有走到那个地步，大多数政府官员都是枪林弹雨里走过来的老一辈革命家，信仰和人品方面都是有保证的。中国面临的是计划经济所带来的第二个问题：干部终身制。计划经济与自由市场经济有一个很大的不同点，那就是在自由市场经济里，包括人在内的所有经济要素都是有用则来，无用则去。今天西装革履，明天街边讨饭是很正常的事情，一旦抛弃，你连眼睛都不带眨一下的。可计划经济体制是一套集权体制，凡是集权体制都讲究两个字：稳定。人最好能不变就不变，一切都要可控制、可预测，这就是计划经济的特点。所以，这套体制必然会衍生出干部终身制这种配套机制。不仅是干部，只要曾经在这套体系待过的朋友，都能很好的感受到它的稳定。比如当年国企里那些以厂为家的人，父亲死了，儿子接班；儿子死了，孙子接班的情况比比皆是。可是，改革开放之后呢？我们开始实行的是计划与市场双向并行的双轨制。这个双轨制终究只是暂时过渡的。我们最终的目标。是要往社会主义市场经济过渡。前面说过了，市场经济是不追求稳定的，是时刻变化的。那时候的政府官员，相比于计划经济时代，必定会失去很大一部分对经济的掌控权。把这份调动资源的权利交还给市场，也就是说，两种经济体系下
，官员的运作逻辑是不一样的。我们当时面临的问题有两个：第一是旧时代的官员垂垂老矣，而且还不适应新时代的操作；第二是适应社会主义市场经济的新一代人才没有培养出来，青黄不接。老一辈革命家在的时候，还能勉强支撑局面；万一不在了，中国这辆车连个熟练的司机都没有，那能不翻车吗？所以必须得趁老一辈还在，还能掌控局面的时候，给新时代的司机们一个施加的机会。其实，邓小平早在1977年刚复出的时候，就已经意识到问题的严重性了。他也曾在谈话中跟老干部们提过这个问题。可以来，当时很多工作都要仰仗老干部们鼎力相助；二来，当时新人根本就没有经过培养，还承担不了国家治理的重任。所以这件事情也就说了一嘴，并没有继续执行。直到1982年改革开放进入正轨之后，邓小平才正式把这个事情提上议程，并在一次座谈会上正式提起退休这个问题。与会的聂荣臻元帅认为，一下子全退了，国家非得乱套子不可，不如半退，设立一个中央顾问委员会，安置退下来的老同志。老同志不干预年轻同志的正常决策，言下之意，在非常情况下，老同志仍然有一言定乾坤的权利。不得不说。聂荣臻元帅这个提议非常高明，既给新人腾出了空间，又尽最大可能发挥老同志们的余热。还记得当时提出中央顾问委员会建议的时候，有些同志如张爱萍将军是坚决反对的。张将军是优秀的共产主义革命者，他也是最早提出实行退休的干部。早在60年代的时候，他就已经向毛主席提交过辞呈。提出顾问委员会的时候，张将军直接反对，要退就全退，还顾什么问？这不是给年轻人添堵吗？张将军的顾虑不无道理。一旦顾问们的建议影响到一线领导同志，不能做出果决正确的决策，这反而是得不偿失。正是因为那时候有像张爱萍将军这样大公无私的革命者，顾问委员会才能推得下去。毕竟那时候官员的公心还是大于私心的。可一旦到了二代、三代，再推这个事情难度就要增加不少了。最典型的就是苏联的赫鲁晓夫。这老哥就是废除干部终身制，最后被老干部发动宫廷政变拉下台的。归根到底，就是赫鲁晓夫推行改革的时机不对。苏联第一代革命者都是大公无私的革命者，如果在他们那个时代推行退休制度，肯定是行的。可是斯大林执政时期发动大清洗，把老一辈革命家送走的七七八八。赫鲁晓夫执政时期都是二代革命者，虽然经历过卫国战争的洗礼。但在信仰的纯洁度上，跟第一代人完全没法比，所以赫鲁晓夫一旦动了这些人的利益，马上就遭到了反噬。可既然实行了中央顾问委员会制度，为什么一九八六年的时候，邓公还要郑重其事地找李先念、陈云开会讨论退休问题呢？很简单，干部终身制还没废呢。中顾委虽好，但它有两个局限性：第一，它只囊括了中央一百七十二名老干部，并没有完全改变整个官场的格局。第二，它是特殊时代的特殊产物。之所以需要顾问把关，是因为现在处于新旧制度转轨期，需要老同志的经验和威望把关。可新制度进入正轨之后呢？如果再设这样的机构，岂不就变成冗官了吗？所以，中顾委制度是不可以作为常态设置的。邓小平早就有言在先，最多十五年就要结束，可实际上比预期的还要短，只有十年就结束了。一九九二年，老干部凋零殆尽。薄一波问邓公还要不要继续推行的时候，邓公就果断叫停了。既然顾问委员会不能持续，要彻底解决问题，必须动干部终身制，动全国上下省市县镇各级数以万计老干部的铁饭碗，而不能仅限于中央层面了。除了叶帅去世这个诱因之外，还有一个因素也在促使邓小平下定决心废除干部终身制，那就是当时苏联方面四年丧三皇的事情。自从勃列日涅夫去世后，他的接班人安德罗波夫和切尔年科在其后两年相继离世。那些年，克里姆林宫的苏共老干部被吓怕了，这才临时抱佛脚，选了个相对年轻些的戈尔巴乔夫出来，结果弄得不可收拾。前车之鉴，后事之师啊！不仅如此，老干部常年阻塞年轻人的上升空间，很容易就会产生怨恨。年轻一代看不到希望，难免会走极端，被敌人所同化。叶利钦那一代人之所以那么憎恶苏联。就是因为老干部们挡住了他们那一代人的上升之阶。其实，早在1982年，中共十二次全国代表大会建立中顾委的时候
，党就已经把逐步废除干部终身制列入党章，但一来没有正式形成制度，只是有这么一个精神在；二来执行起来并不容易。中央虽然设立了顾委，但地方一级的要职还有很多把持在老干部手上，在这方面，下面的觉悟是比不上上面的。到了一九八六年，邓小平终于意识到这个问题不能再拖了，必须马上形成制度性的退休政策。他把陈云、李先念找来。就是要他们三人以身作则，堵住悠悠众口，将培养新干部、安排老干部退休的事情提上日程。会议之后，三人一致同意，一九八七年十三大之后就宣布退休。为了避免造成冲击，陈云率先给所有人打了一剂预防针。会议之后，他就开始尝试淡出公众视野。在之后的几个月时间里，只出席过一次中纪委顾问会议。果不其然，陈云的退出马上就引起了轩然大波。国内国外各种小道消息满天飞，很多人都说中共高层发生了什么了不得的巨变。为了平息舆论，陈云只好在来年四月植树节出席公开活动，辟谣表示自己一切正常。在十三大召开之前，陈云提前回到北京四处通气，表达了自己和邓公等人要退下来的意思。但很多人或出于公心，或出于私心，都不愿意他们就这么退了。最后三人不得不做出妥协。在一九八七到一九九二五年间，以顾问的形式逐渐淡出舞台，但经过一番苦口婆心的思想工作，最终还是在十三大以法律的形式通过了干部退休制度，并确立从此以后每十年一次的领导集体大改动的共识。随着第二代领导集体逐渐退出党中央的权力高层，以胡耀邦为代表的新一代领导人开始接过中国改革开放这艘大船的方向盘。带着中国在前进的道路上劈波斩浪，最终通过了激流险滩，步入了星辰大海。后来的历史证明，这件事情只要再往后推五年，中国的历史将会彻底被改写。因为就在一九九二年，中国的老一辈领导人就开始出现来集中陨落的现象。邓颖超、李先念、聂荣臻等老一代革命家都在那一年相继离世。如果不是提前做了准备，那我们就要重蹈苏联共产党。青黄不接人才断档的覆辙了，万幸啊！如果当年没有邓公的一代领导人的大公无私和宏大魄力，我们今天的生活真不知道会是个什么样子。